Alô amigos do Poupar Investir Ganhar, hoje é, vou fazer um vídeo complementando o artigo para a gente falar do caso específico da Petrobras com relação ao indicador P dividido por VPA, o preço pelo valor patrimonial da ação e eu vou aproveitar é, para falar da, da Petrobras aqui, vou trazer para vocês uma nova ferramenta que está que, que no mercado é, muito, muito bom, eu já estou junto com eles há alguns anos já, é, que é o Traders Club. O Traders Club nasceu de um chat de WhatsApp que migrou para uma outra ferramenta Slack e depois eles foram para uma plataforma própria e eles se tornaram a maior, provavelmente a maior comunidade de traders da América Latina. É, e eles foram agregando funcionalidades na ferramenta hoje, inclusive eu não vou falar de todas aqui, talvez em outros vídeos eu aborde, vou abordar outras ferramentas que tem no Traders Club, mas eu vou, hoje eu vou trazer para vocês uma ferramenta muito interessante dentro do Traders Club, que é chamado TC Matrix, que para quem está fazendo análise de ações, é uma ferramenta muito interessante, vale, é, é, vale muito a pena usar, ela é, ela é muito intuitiva e tal. Então, é, essa aqui, quando você entra na sua tela do Traders Club, eu vou colocar informações no link do vídeo para você é, poder é, experimentar gratuitamente durante sete dias essa ferramenta. E eu tô, hoje eu vou falar então desse TC Matrix, que fala assim ele te dá mais ou menos um raio-x do mercado, quais são as ações que mais subiram, quais são as que mais caíram, quais são as que estão mais alugadas. E isso aqui é uma informação muito importante, eu vou mostrar para vocês. É, eu, eu, para eu começar o vídeo, eu vou, falar, vou colocar Petrobras aqui. Então aqui, se você, você olhar é, a Petrobras, como é que ela está, nós temos aqui algumas informações básicas, tá? É, que são importantes para uma análise, tanto uma análise técnica como uma análise fundamentalista. É, mas eu vou focar aqui em indicadores, pois nós estamos falando do P, sobre esse indicador em específico, P sobre VPA. Então no artigo eu tinha falado o seguinte, eu também vou botar o link do artigo aqui, caso você esteja vendo esse vídeo direto no YouTube. Como às vezes não pode... Você tem que pensar bem antes de comprar uma empresa que, o, que esse indicador está baixo. Olha só a Petrobras no caso. Ela sempre, vem, sempre apresentou esse indicador como baixo. É, em virtude do alto patrimônio que ela tinha. Precificado através de projetos que ela faz, projetos de exploração. Coisas às vezes que são difíceis de você... É, fazer uma projeção realista e adequada. E isso, em virtude desse alto patrimônio que a Petrobras tinha, esse número acaba ficando, o, às vezes o mercado não, não captura esse, no preço essa informação, então fica gerando essa simetria. Um investidor ficaria assim empolgado em querer investir, por exemplo, imagine em 2015, sem conhecer a empresa, 0,38, 0,38, em 2013, 0,47 antes de estourar as, as bombas, né? 2012, 0,58, quer dizer, a empresa aparentemente muito barata aqui. Se você fosse analisar esse indicador de uma forma isolada. Então essa ferramenta, uma das coisas que eu gostei é o fato de ela trazer informações históricas, né? Então você vê, ó, o que, que aconteceu com a Petrobras. É, ela teve que reavaliar os projetos dela. Ela fez uma série de impairments, fez uma, uma, uma série de reavaliações nos ativos e isso reduziu o patrimônio dela, elevando esse número para cima de 1. Um. Agora ela já está numa situação mais realista, entendeu? Menos é. Ela já está mais adequada, agora você poderia fazer uma análise mais adequada dela, porque ela fez diversas coisas, mas só para vocês verem o perigo, você tem que entender o setor da empresa para você poder fazer isso. Então, é, você viu que aqui em 2015 estava super atrativo esse P sobre VPA, e de fato a empresa estava valendo, o, ela estava realmente com um valor muito 
muito pequeno na bolsa, tal, ela caiu demais e depois ela se recuperou. Mas ao mesmo tempo ela também mexeu nesse, no, no caso, no, no denominador. Ela mexeu muito no patrimônio líquido dela. Então você tem que tomar muito cuidado ao investigar essas, essas empresas. É, eu só quero trazer assim, só para finalizar, né, a gente já falou sobre o objeto do, do, desse vídeo, né, que era falar sobre o, o P sobre VPA, mas tem muitas informações interessantes que você pode capturar aqui no Matrix, por exemplo. Uma coisa que eu acho interessante é que aqui, se você olha, é, o, quanto, o quanto de ações é, ela está o quanto de aluguel, o quanto de ações estão alugadas. Então, se você pegar assim, você vê que sempre que o indicador de ações alugadas chega no máximo, ele, a tendência é que a ação comece um processo de recuperação. Se você olhar aqui é, no final de 2018... É, você vê que o, esse número chegou muito alto e foi justamente logo após uma queda repentina da ação e depois a ação entrou em recuperação é, depois aqui novamente no auge do Covid é, o número de aluguel foi lá em cima e depois o que aconteceu uma recuperação da empresa então essas ferramentas elas te dão uma vantagem uma, van, uma vantagem para você investir para você enriquecer suas análises então, se esse é o último recado, é, vou deixar o link aí no final do vídeo, no, na descrição, para você assinar sete dias seguidos essa ferramenta, que é o Traders Club. Tem muitas outras funcionalidades, eu, acabei de, eu, eu estou te falando apenas um grãozinho de arroz do, do Traders Club. Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.